La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Marco Topete. Vamos a estar dando lo que es el webinar del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre lo que son los cables fotovoltaicos. ¿Pueden confirmarme si se escucha bien el audio, si se ve la pantalla? Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Eh, comentábamos, vamos a dar inicio a lo que es este, este pequeño webinar. Vamos a hablar sobre lo que son los cables fotovoltaicos, lo que estamos manejando, una nueva línea de productos que estamos introduciendo en nuestro catálogo. Eh, la idea de los cables pues, es manejar lo que son los cables prearmados, esto con el fin de, pues, de facilitar lo que son las instalaciones, llevar todo lo que son los equipos ya listos y preparados únicamente para conectar. En los sistemas aislados, un sistema fotovoltaico aislado o también conocido como off-grid o fuera de la red, es un sistema cuya función es alimentar equipos donde es imposible hacerlo con una red eléctrica. Dependemos de la radiación solar para utilizar esta energía. Es donde normalmente nosotros vamos a estar encontrando lo que son las baterías. Estos sistemas los vamos a encontrar a, al lado de las carreteras, en cerros, en algunas zonas remotas, rurales, y pues con el paso del tiempo se van volviendo más populares este tipo de sistemas. Aquí vemos lo que es un ejemplo de una conexión de un sistema off-grid, vemos los componentes, lo que es el arreglo fotovoltaico, los paneles, vemos la batería, el controlador de carga, los inversores y la salida que, que pudiera manejar él el equipo en dado caso de que se requiera el panel solar es el elemento más importante son los equipos destinados a la producción de, de voltaje de energía a partir de lo que es la, la radiación solar el controlador de carga es el encargado de estar regulando los voltajes que vienen del, del panel solar hacia el banco de baterías tenemos las baterías que deben ser de ciclo profundo, son prácticamente el alma del sistema, es donde nosotros vamos a almacenar toda la energía que obtengamos del panel fotovoltaico y tenemos lo que es el inversor. Finalmente lo que es el inversor pues viene a ser el que convierte la corriente directa de las baterías a corriente alterna en 110, 120 volts, dependiendo de la aplicación que le vayamos a dar. El uso del cable. En este tipo de instalaciones, el cableado representa una de las partes más importantes del sistema, que en muchas ocasiones pues, no lo consideramos así. Despreciamos lo que es la, pues, la instalación del cable adecuado, al igual que los conectores. El uso de corriente directa en el sistema y las distintas y las distancias necesarias perdón, agravan la pérdida de energía en cable, asimismo realizar pliegues con los conectores necesarios puede llevar a cometer algún error y crear un arco eléctrico que puede fundir el plástico del conector y la conductividad de los equipos. ¿A qué nos hace referencia a esto? Cuando nosotros ponchamos mal un cable que queda, vamos a decirlo, a llamarlo así, que queda con juego el conector, eh, estos peque este pequeño juego, cada que va a rozar el conector con el cable, nos va a generar una pequeña chispa, que es lo que se le llama el arco eléctrico. Y este arco eléctrico, con el paso del tiempo, nos va a estar deteriorando tanto el cable como el conector. Se va a ir llenando de materias impuras, va a hacer que tenga mayor pérdida de ese cable, o inclusive pudiera ser una conductividad nula. Entonces ya con esto, si se estropea, si se daña lo que es el conector, pues prácticamente el sistema deja de, de funcionar. Por distancia, todo equipo, incluyendo los cables, tienen una resistencia. Entre más distancia de cable tengamos, mayor va a ser esta resistencia. Y por ende, a mayor resistencia, mayor pérdida vamos a tener. Si nosotros conectamos un cable de corriente directa 
le damos 3 metros, a la entrada tenemos 12 volts, a la salida es posible que no tengamos los 12 volts, vamos a ver reflejados únicamente 11.5, 11.6 volts, entonces entre más distancia nosotros tengamos de cableado, mayor pérdida vamos a tener, es algo muy importante a considerar, ya que es la razón de que muchos equipos no funcionen, un ejemplo de ellos, vamos a poner lo que son las cámaras de seguridad, si nosotros no ponemos el voltaje indicado a la entrada para que a la salida sea el voltaje de operación de la cámara, eh, la cámara simplemente no va a funcionar por la pérdida que va a tener, generalmente se da una entrada mayor alrededor de 13, 13.5 volts dependiendo de distancias para que la salida tenga 12, un poquito arriba de 12 y la cámara funcione de manera correcta. Este fenómeno va a ocurrir con cualquier equipo que nosotros conectemos a lo que es corriente directa. Es muy importante por esta razón eh, tener en cuenta esa, esa pérdida que va a tener el cable. Aquí vemos lo que es el modelo CBL MC415R. Es un cable con conector tipo MC4 de un metro y medio y pues aquí la ventaja que nosotros vamos a encontrar es que el, el equipo está ponchado de fábrica viene prearmado este cable lo que nos ayuda o lo, donde se indica para lo que es eh, la instalación es el cable que viene o que procede del módulo fotovoltaico hacia el controlador de carga este cable, ¿por qué razón lo manejamos así? Los paneles solares, si nosotros dañamos o cortamos el cable eh, del mismo panel, el panel va a perder garantía. Por esta razón, pues nosotros pretendemos manejar lo que es el cable prearmado. Es más sencillo llevar únicamente el cable que vamos a utilizar a estar manejando los conectores, buscar pieza por pieza, estar ponchándolos en campo... Eh, ver que quede bien, si no queda bien volver a cortar y pelonar el cable. Es una manera más sencilla de hacer el trabajo y pues nos eficientiza lo que es la, la instalación. Aquí vemos este modelo, es CBL MC415 BLK. A diferencia del anterior, lo único que cambia son las siglas finales eh, y esto pues es lo que nos, ha, lo que nos indica perdón, el color del cable para poder manejar y diferenciar lo que es el positivo del negativo de una manera más sencilla. Las dimensiones van a ser las mismas, es un cable de, de 1.5 metros. Aquí tenemos lo que es el CBL 8AWG 3R. Este cable es el que se maneja el controlador a las baterías. El cable es de una distancia de, de 3 metros. El calibre del cable, pues el mismo nombre lo indica, es de calibre 8. En el modelo, la sigla final o la letra final nos hace énfasis al color del cable. En este caso, R para red. Es el cable color rojo. Eh, aquí lo que vemos, pues es que está prearmado con lo que es la terminal de ojillo. Esta terminal es la que nosotros conectamos o es la que es compatible con, el, con las baterías que manejamos, normalmente con la PL110 de 12 o con las PL4012. Estas baterías pues traen un tornillo en lo que es su, tor su terminal, se, lo, se coloca lo que es la arandela de presión, el, la terminal de ojillo y el, y el tornillo de sujeción. Con esto nosotros vamos a tener, volviendo al mismo punto anterior, una mejor eficiencia en el, en el sistema. Vamos a reducir pérdidas, el cable podemos tener la seguridad de que está bien armado, que no se va a soltar, que si llega a tener un tirón el cable no se va a dañar, no se va a estropear, va a funcionar de manera correcta. Aquí vemos el modelo en color negro para lo que es la terminal negativa. Si prestamos atención a la imagen, nosotros podemos ver el grosor del conector. El conector pues está diseñado para soportar altos amperajes. El forro, el recubrimiento es, es más grueso de lo normal. 
y si vemos el cable o alcanzamos a apreciar en la imagen, es cable tipo terminal. Es diseñado especialmente para lo que es la corriente directa. ¿Cuál es la ventaja de manejar este tipo de cable para corriente directa? Pues vamos a evitar que se caliente menos, que fluyan mejor los electrones, que el cable oponga menos resistencia. Eh, vamos a tener prácticamente ventajas en cualquier sentido en el, en el sistema. Sobre todo vamos a asegurar que la carga del sistema va a ser correcto, que no va a tener las pérdidas que, que pudiera generar un cable convencional. Aquí tenemos un cable más, más robusto, este cable es para baterías, es de 2.2 metros, es color azul, calibre 2, con terminales de ojo en ambos extremos. Este cable es utilizado para los puentes que son entre los bancos de baterías. En este punto, eh, es muy común no considerarlo, pero en este punto es donde nosotros vamos a hacer circular la mayor capacidad de, de amperaje. Por esa razón es sumamente importante tener un buen sistema, un cable robusto, un cable que nos permita fluir los electrones sin restricción y pues para evitar calentamiento. Recordemos que si un cable se calienta lo dejamos a, pues prácticamente en esas condiciones, el cable va a empezar a, a fundir el forro y nos puede llegar a ocasionar un, un cortocircuito. Se va a poner exageradamente caliente y pudiera llegar a ocasionar daños considerables, tanto a los equipos como al lugar donde esté instalado. Entonces, por esta razón es de suma importancia manejar un cable adecuado para estos puntos. El que vemos en pantalla nuevamente es tipo terminal, eh, las terminales son reforzadas, son robustas, nos permiten el flujo de los electrones, soportan cargas de amperaje bastante elevadas y pues sobre todo... Eh, que las conexiones no van a tener falsos eh, entre ellas, no nos van a generar arcos eléctricos, no van a estar rozando, no van a generar chispas, es un cable bastante, bastante bueno para este tipo de aplicaciones. Tenemos aquí el modelo de un metro en color rojo para, para cuando manejamos bancos más robustos, Recordemos, entre menos distancia, menos pérdida. Al igual que el anterior, es calibre 2 y pues con terminales de, de ojo en ambos extremos. Tenemos el modelo de un metro de largo, color negro, calibre 2, al igual que el anterior. Eh, las conexiones, aquí podemos apreciar que la conexión, la manera de, de poncharlo, pues ya es distinto. Ya no es el método convencional, esto para asegurar la sujeción del conector al cable. Aquí vemos unos cables un poco más pequeños. Estos cables son de 0.2 metros, son color rojo, calibre 2, con terminales de ojo en, los, en ambos extremos. Este lo manejamos por kit, se vende lo que es el, el conjunto de cables y con este es con el que nosotros podemos manejar el banco de baterías cuando son bancos de batería bastante grandes. Aquí nos, nos permite hacer circular un amperaje mucho mayor a los cables anteriores que hemos visto. Esto es favorable gracias a la distancia. Además de eso, por la distancia del, del mismo cable, pues es mucho más cómodo hacer la instalación entre el banco de baterías. Tenemos también lo que es el modelo en color negro, mismas características Cable para batería, tipo terminal, terminal de ojo en ambos extremos, punto 2 metros de largo y calibre 2. Las distancias de estos cables están diseñadas para evitar la mayor pérdida de energía en el cableado usando los cables especializados y calibres para la conexión. Diseñados para la correcta instalación de gabinetes y equipos sin problemas para las distancias entre instalación en, en poste. Cuando nosotros colocamos en un poste lo que son la, el banco de baterías, el cable excedente suele ser un problema. Necesitamos que quede bastante justo. Entonces para esto nosotros tenemos los cables en distancias ideales para poder hacer una instalación óptima. 
Además de eso, las distancias de los cables eh, de los otros modelos que manejamos, tanto del controlador a baterías como del controlador al panel solar, pues nos permiten hacer una instalación bastante limpia, bastante cómoda, sin cable excedente y sobre todo lo más importante, con la mínima cantidad de, de pérdida de energía en el sistema. ¿Esto por qué razón nos va a ayudar? Pues vamos a necesitar menos capacidad para cargar nuestro banco de baterías, se va a cargar más rápido, la descarga va a ser más fiable, no vamos a tener variación de voltaje, entre muchas otras características. Pues hasta aquí sería todo por parte del webinar del día de hoy. Eh, les comentaba un webinar bastante rápido, bastante sencillo. Les agradezco el tiempo que se tomaron para atender este pequeño webinar. Y nuevamente, pues hacerles mención sobre la nueva línea de cables fotovoltaicos que se van a estar manejando ahora en, en catálogo. Si hay dudas, preguntas, eh, comentarios, podemos atenderlo en la, en la sección de preguntas, con todo gusto. Nos preguntan, ¿estará disponible la presentación? Claro que sí, va a estar disponible. Eh, en un momento la subimos aquí mismo en lo que es el, los documentos de, del webinar. ¿Alguna otra duda? Nos preguntan, ¿las terminales son de cobre? Eh, la terminal no. Se manejan en el, en el mismo material que, el, que la terminal de la batería. Lo que sí es 100% cobre es el, el cable. Todos los filamentos que maneja el cable tipo terminal, pues aquí sí son de cobre para eficientizar lo que es el, el sistema, para reducir lo que son las pérdidas y evitar calentamiento sobre el, sobre el cable. Ok, muy bien, pues nuevamente les agradezco el... Nos preguntan una última. ¿No hay riesgo de generar oxidación, sarro entre las terminales? Eh, no, no hay ningún riesgo. No hay ningún riesgo de, mane de, de que se presente una anomalía de estas eh, por la razón de que es el mismo material, entonces eh, es sumamente complicado. El cable es antiflama, el recubrimiento del cable más bien, pero sí, sí es antiflama. Nos preguntan cada cuándo se tendría que dar mantenimiento al sistema. Los sistemas tipo isla llevan un mantenimiento sumamente bajo, el periodo pues prácticamente lo considera la zona más bien. Y el mantenimiento sería revisión de cableado, de conectores, eh, limpieza al panel solar, pero aquí sí depende mucho de la zona, no va a requerir el mismo mantenimiento un sistema que pongamos cercano a la costa que un sistema que pongamos en un desierto. Depende mucho de, del área donde coloquemos el sistema, eh, el mantenimiento que nosotros, el, o el periodo, mejor dicho, de mantenimiento que nosotros vayamos a estar manejando. Nos preguntan sobre el cable de tierra. El cable de tierra pues prácticamente se maneja un poquito distinto. Dependiendo del electrodo, pues nosotros pudiéramos manejar un calibre menor, inclusive poder llegar hasta un calibre 15 para lo que es tierra. En un sistema fotovoltaico, si hablamos de algo alto, algo robusto, uh, sería un tema pues más amplio. Ya que si manejamos puntos altos, lo ideal sería colocar un pararrayos y lleva tierra distinta a lo que es el sistema fotovoltaico. Eh, y dependiendo de las condiciones, pues también va a variar el, el cable y el, y el diámetro del mismo.
Nos preguntan si con una varilla es suficiente o hay que hacer cálculo de tierras para dimensionar el tamaño, o dependiendo del tamaño del sistema fotovoltaico. Una varilla no es suficiente en ningún caso. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos un sistema o existe un sistema alejado donde haya una descarga, donde exista una descarga hacia tierra, la varilla no tiene protección, entonces es muy probable que tengamos un retorno de, de tensión sobre la varilla. Y en vez de que aterrice, pues suba la corriente eléctrica. Lo ideal como mínimo, nosotros recomendamos manejar lo que es el, el sistema party ground. Es prácticamente un electrodo que consiste en una varilla con un protector para evitar el tipo, ese tipo de retornos de energía. Eso sería la recomendación que nosotros haríamos. Y pues nuevamente volvemos a lo mismo. Hay que verificar eh, si hay sistemas aledaños y, o algo que le pudiera afectar al sistema de tierra. Si se tendría que hacer un, un pequeño estudio. El equipo se llama Body Ground. Como tal, como varilla de tierra. Body Ground. Ok, perfecto, pues nuevamente les agradezco el tiempo que se toman para atender este, este pequeño webinar. Cualquier duda vamos a estar atentos, eh, pueden mandarnos un correo al Departamento de Energía Solar, a su servidor, Marco Topete, eh, Carlos Chaparro o Andrés Navarro. Vamos a estar atentos a cualquier duda que tengan sobre el sistema. De igual manera, si gustan, pueden contactarnos por el chat de la página de Cisco. Y la presentación en un momento se las hago llegar. Gracias y que tengan buen día.